matiisin at sobra-sobrang pagpapalad katotohanan. Mercy is the things that you do not deserve, the things that you're about to be punished, but God excuses you. Naawa sa iyo ang ating Panginoon. At ang Diyos ay katotohanan, at ang lahat ng nasa katotohanan ay makakamit ng kalayaan. Manalangin po tayo, minsan pa, Panginoong Diyos, ihanda mo po ang aming isipan, remove every disturbances and distraction for today, that we will focus on the Word, that we will have a, a, an ear that understands, isang tainga na nakikinig at nakakaintindi at nakakaunawa. At kami ay mabuhay na laging umaasa sa iyo na maunawaan namin. It's not our good works that will make us good. It is the good God who will always make us good. Salamat po in Jesus' name. Amen. Umikot ka sa iyong upuan, huwag kang lalapit at batiin mo sila ng kumakaway ng high five. Sabi mo, magandang umaga sa iyo at naririto ka. Praise God. Worship team, good morning. Mga kaupo na kayo. Ayan. Sige. Good morning. Sige po, makakaupo na po kayo. Purihin po ang Panginoon. <clears throat> Medyo a little bit earlier po tayo magtatapos. Uh, perhaps wala pang 10.30. Uh, tayo yung magtatapos na. At uh, sa mga hindi naman ho nagmamadali, you can have fellowship with us sa mga workers po natin. Dahil birthday ni Brother Harney, may papansit to si Mayor. Amen. Kaya uh, iniimbitahan ko kayo na pagsalusaluhan ho natin. At uh, napakabuti po ng ating Panginoon. And I have a good news for you, mga kapatid. Kanina, ma- maligayang maligaya si Brother Bernard dahil lo, <coughs> may nakakita ho doon sa atin hong mission kahapon. Ang taas ng baha. Kakaawa yung mga taga Dilapas at saka mga taga Malaban. At uh, nakita ho yung video. At kaninang umaga, may nagbigay na ho kagad ng isang kabang bigas at mga dilata galing Australia. Iniabot at dinala sa garahe ni Brother Bernard. Kaya ho, napakalago ho na isineshare ho natin ang lahat ng ating ginagawa. At wag na ho natin intindihin yung mga naninirang puri, yung sasabihin, puro publicity, puro publicity, ikaw may ginagawa ka ba? Basta ang ating nung pinagmamalaki, ang ating Panginoon na lang. Amen? Eh mga politiko nga, eh, pinagmamalaki nila yung kanilang mga pinaggagawa. Eh tayo pa kaya, di po ba? Na yung ginagawa ng politiko, dapat kayang gawin din ng simbahan. And you don't need to be a politician to help other people. Pwede pala kahit pastor makakatulong ka. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. <coughs> so, uh, let us go with the Word of God. So, my message for today is entitled, The Compassionate God. Right? Ang maunawain na Panginoong Diyos. Mahabagin. Hindi ka man naiintindihan ng magulang mo, pero naiintindihan ka ng ating Panginoon. Hindi ka naiintindihan ng boyfriend mo, ewan ko ba kung ba't ka nag-boyfriend, pero naiintindihan ka ng ating Panginoon. So, com- compassion defines us, Sister Hazel, ayan, a feeling of deep sympathy. You are putting yourself on someone else's shoes. A feeling of deep sympathy and sorrow for another who been beaten or stricken by, according to the dictionary, misfortune, accompanied by a strong desire to alleviate the suffering. Ibig sabihin, compassion, gusto mong matulungan at magbigay ng kagaanan yung taong nakakaranas ng problema o hinaing o hilahil, that you will be an instrument to carry someone's burden. At ito ang laging tatandaan ninyo, wala hong tulong na maliit. Sapagkat kahit sa malaking pagsubok, yung tulong mo na iyong naibigay, it might be a phone call or it might be a one hamburger meal, it can alleviate their suffering. Hindi man natin matulungan ang lahat ng kanilang problema, pero yung ating pagdamay ay makakapagbigay sa kanila ng pag-asa. Hello? Yung ating maliit na ginawa will become a jump start or an igniting fire para muli silang tumingin sa ating Panginoon na ang Diyos na hindi nakikita ay nakikita sa mga nilalang at kanilang kapwa na may pananampalataya. Kaya when you say compassion, you have the feeling na napakahirap pala na 
ang bahay mo'y lubog sa tubig. Napakahirap pala na ikaw ang anak mo'y nag-aaral sa private school, pero nakikita mo itong mga batang ito. Maliliit, musmos, tulo ang uhog. Walang maayos na damit. You, you have the comparison that still God is good. Na dahil ikaw ay pinagpala, you must learn and able how to share your blessing. Merong isang famous singer na ang pangalan ay si Shakira. Uh, siya ho ay galing sa isang wealthy family. They're a businessman. At dahil sila ay laki sa yaman, alam nila ang marangyang buhay. Pero dahil nalugi at bumagsak ang negosyo ng kanyang mga magulang, naranasan nilang maghirap. Naranasan nilang tumira mula sa mansyon, mula sa apartment na lamang. At nakita nila ang differences. At laging sinasabi ng magulang ni Shakira, always remind yourself na hindi lahat ng nakatayo ay mananatiling nakatayo. At nung sila ay bumagsak, pinaalala muli ng kanyang mga magulang, Life is full of uncertainties. And learn to appreciate little things. Your ups and downs, the things that you lost, itong lahat ay dapat mong maunawaan. At huwag kang magmumukmuk sa mga bagay na inialis sa iyo. Sapagat ang mga bagay na inialis sa iyo, para sa panahong yun, ay hindi mahalaga para sa iyo. Kaya may inialis dahil ito hindi makabubuti sa iyo. Kaya ang Diyos ay huwag nating isipin na binibigyan tayo ng pagsubok para tayo mahamak, para tayo mahirapan, para tayo ay magmukhang kawawa. Hindi po. Ang pagsubok ay naririyan para tayo ay tumibay. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pagsubok ay para sa pagpapatibay. Ang pagsubok ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya. Ang pagsubok ay minsan ay nangangahulugan ng pagdidisiplina. Sapagat ang sabi ng Biblia, ang mahal ng Diyos, itinutuwid ng Diyos. Maybe because you lose your priorities. Maybe you do not know what is the principle of life in having Jesus as your Lord and Savior. Kaya kailangang maunawaan mo, kaya ikaw ay nililiglay, kaya ikaw ay may pagsubok para ikaw ay itama ng ating Panginoon. Because you're so busy in many things. Kaya ang sabi ho, doon sa patutuon ng buhay ni Shakira, Her parents always uh, brought him sa mga less fortunate places so that she could remain firm that when you are blessed, always remember that there is always somebody else na hindi nakakakain nung kinakain mo. Eh ano ngayon kung umuupa ka? Eh nakita mo kaya yung mga nakatira sa barong-barong na ang kanilang yero ay may mga gulong at patsi-patsi na nasa tabing dagat, na pag umanod at um, lumangkas ang alon, ay nawawasiwas sa kanilang bahay. You should understand that what you have today is a blessing from the Lord. Kahit luma yung sasakyan mo, kahit luma yung bahay mo, nakikitara ka lamang sa mga magulang mo, sa biyanan mo, matutukang magpasalamat na yung iyong tinatamasa ay biyaya pa rin. May mas maraming kawawa kaysa sa kalagayan po natin. Mas maraming mga tao na hindi makatulog sa gabi dahil maraming lamok. Pero ikaw, pinapaypayan ka pa ng nanay mo habang natutulog. At ikaw ay malambot ang kutsyo na tinutulugan kahit na malamig ang panahon. Pero marami hong mga bata at kapuspalad na sa pagkagat ng yam hamburger ay masayang masaya na dahil sa loob ng tatlong taon hindi pa sila nakakakain ng Jollibee. Pero ikaw, Pinagprito ka ng itlog kanina, kahapon, at bukas prito ang itlog ulit ang ulam mo, galit ka na. Pero may mga tao na kahit pambili ng itlog, hindi makakain. Kaya mga kapatid, you should understand that there are a lot of people suffering in this world. Sabi nga nung isa sa mga nag-support dito sa project na ito, alam mo Kenneth, you are the light in other people's life who are really suffering. Tayo ho, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil nakikita nyo naman, ba bago sarili ko, kayo muna. Nakita nyo naman ang ngiti ni Hannah, kamukha na siya ni Kim Chiu. Amen. Ang alab eh, ang aga eh. Alam nyo, pag may pagpapala kayo, maalab kayo. Lalo na pag bago sa sakyan ninyo, baga ka talaga. Amen. Kaya, there's a lot of things to be excited. ba? Diba? Pagka yung 
Yung alam mo, yung bahay mong pinaghirapan, na tiniloan mo, lilipatan mo na next year, pagkatapos ninyong ikasal, di ba? You're so excited. Because there are a lot of things to celebrate things, mga kapatid. Eh, yung iba kasi, nag-give up na eh. Sumuko na na, ay, sila pastor lang, ah, sila sister lang, sila brother lang nakakaranas. Mga kapatid, may mga nauna. Pero tandaan mo, yung para sa iyo sa takdang panahon, ibibigay ng ating Panginoon. Sa ang Diyos, walang paborito, lahat tayo paborito ng ating Panginoon. Do you hear this? We are all God's favorite because God is no respecter of person. No matter what, no matter how big your sin was, you're forgiven, you have the access. No matter what your past is dictating you, it cannot hold you back. Tingnan po ninyo ang buhay ni Samson. He was blessed with a supernatural strength. 300 Philistines ang lumulusob sa kanya. Binubuhol lamang niya ng kanyang mga kamay at mga daliri. Talagang pinipi, pilipit niya ang mga ulo ng mga Pilisteo. At uh, kaya niyang biyakin ang bunganga ng isang leon at ng mga ma, ma, mababangis na hayop. Pero sa kabila ng lahat, si Samson ay umibig sa isang babaeng ang pangalan ay si Delilah. At si Dilalay, si Dilalay, isang ma, panuksong babae. At siya ay nagger. Hindi mo naman ako mahal eh. Ayaw mong sabihin kung ano ang iyong sikreto. At ang sabi ni Samson, sasabihin ko na love. Sasabihin ko na dear. Sasabihin ko na honey. Sasabihin ko na kung ano ang sikreto, sikreto ko. Sige, itali ninyo ako ng buong kamay at buong paa. Mawawala na ang aking kahinaan. At habang natutulog si Samson, iginapos siya ng mga kawal, ng mga Pilisteo. At pagkagising sa isang umaga ni Samson, ano ba itong nakatali sa aking kamay? Pak! Winasiwas niya, winasiwas niya kaagad. At nakalaso ang tali sa kanyang katawan at sa kanyang kamay. At si Dilalay umiiyak. Hani, hindi ka naman totoo. Hindi mo naman sinasabi talaga ang tunay mong kahinaan. Pero tandaan po ninyo, kapag ka ikaw ay may buhay na relasyon sa Diyos, may pag a ka sa iyong kahinaan para hindi ka mahulog sa tukso. Ang tukso ay isang maka- makamandag na mapanirang pagkakataon na gustong lasunin ang ating hinaharap. Sapagkat ang tukso ay, mag- sabi ho sa aklat ng kawikaan, ang tukso ay nagaanimong matamis na alak. Pero pag ito'y pumasok sa iyong lalamunan, doon mo mararanasan ang pait at kamandag ng mga kabulastugan. So sa madaling salita, Sin might be appear that it is tolerable. Sin might be a, 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 sin might appear that it is a good thing to do. And some will say, si David niya, pastor eh, nagkasala, ng boso lang sa, sa tuktok ng, ng paliguan ni Batsiba eh, namatay nga ang kanilang anak eh, pero nagsisi si David. Kaya, pastor, uh, siguro patatawarin din naman ako ng Diyos pag nagkasala ko. Don't prepare for something that is not good unto God. Don't prepare for something that is a dilemma na hindi naman po kinalulugdan ng ating Panginoon. Bakit ka magpaplano ng kabiguan? Bakit mo titingnan ang iyong pagkahulog sa tukso? Ang tingnan mo, ikaw ay hawak ng kamay ng Diyos at ikaw ay pag a niya sa lahat ng pagsubok. That's why what's, what, what, what's the disciple asking to God? Teach us how to pray. Di ba? Lead not into temptation. Because when we are tempted, the devil wins. May pagbabalik at may second chances. But I tell you, to get back up again, it will never be the same again. Yes, David asked for forgiveness. But apparently, he dealt with the consequences. Kaya nga naririnig nyo itong mga pangangaral na ito. Not to condemn you on your past. Naririnig ninyo ang pangangaral na ito para makita nyo may pagpapatawad at magi kayong handa sa pagtutuwid ng ating Panginoon. Sapagkat walang bagay na nangyari na lamang na nababaliwala, it will always be dealt by God. Kaya nga, ang sabi doon sa binabasa ko last time sa, sa Romans, kung ang Diyos ba ay hindi na humahatol, ibig sabihin ba, ay tayo magpapatuloy na lamang sa kasalanan? I think somewhere in Romans chapter 6, chapter 7. But if God would not punish us, it will make the difference that He is not God after all. Kaya may pagpaparusa, may, pagpapatu- may, may pagpapatupad ng katwiran at katotohanan upang tayo'y magkaroon ng pagkakilabot at banal na takot sa ating Panginoon. 
I will always preach that there is sin all over us. I will always preach that sometimes we are too bored to pray. We do not want to pray. We do not want to read the Bible. We don't want to go to church. And everything that leads us from drawing away to God and from God is always a sin. Ang mga bagay na nagpapalayo sa ating Panginoon ay may tuturing natin isang kasalanan sapagkat ang nagpapahiwalay sa ating Panginoon ay ang ating pagiging mangmang at walang pagkatakot at paggalang sa ating Panginoong Diyos. Pero huwag ninyong kaliligtaan. Gaano man ka man kalayo, pag naisipan mong bumalik, ikaw ay handang tanggapin ng ating Panginoon. The moment that you feel so alone and left out, never forget to have a U-turn and go back to God. Ikaw ay iintahin ng Diyos. Ikaw ay hahabulin ng Diyos. Pero huwag kang maging pakiyot at huwag kang mag, 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 magpakeme-keme at uh, para bagang hindi mo napapansin ng Diyos. Sineshare ka na ng Word of God. Sineshare ka ng Bible verse. Sineshare ka ng preaching ni Pastor Ken. And sometimes you just keep on ignoring, 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 and ignoring. That's why you keep on having mistakes and that's why you keep on having trouble times. You cannot sleep at night because you ignore the Word of God. The Word of God is the promises of God. And God is so compassionate to you. The moment na may nagmamalasakit sa'yo at na nanalangin sa'yo, yan ay kilos ng Diyos. Di ba? Yung panalangin mo, yun ang nagdaan kung bakit ang yung kuya ay magkakaroon ng malaking project sa North Luzon Expressway. Kaya yung panalangin mo, although this person might not be in the church because a, a sister is praying for her brother na makakasama ng kanyang kapatid sa pagtatayo ng pinakamalaking airport sa buong Pilipinas, siya'y pinagpala dahil merong nagtsatsaga na nanalangin. Tama ba yun, Sister Rowena? Because someone is compassionate, not looking on the mistakes. Because God is so good. Alam natin na may mga pagkakataon na naliligtaan natin ng Diyos. And sometimes we overlook our offenses. And because there is pure grace, pag sinabi yung purong grasya, walang halong chemical, walang halong impediments, or walang halong mga bagay na makakapagpapakla. Pag sinabing pure mango shake, walang halong hilaw na mangga, walang halong uh, bulok na mangga. Pag sinabing pure mango shake, it, is, it, is, uh, it has a content of a pure mango on that shake. Kaya mahal puro eh. Alam nyo, meron, recently kasi medyo inuubo ako and I have a, 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 a challenge show sa akin nung pagsasalita. <coughs> Naghanap po ako ng honey. Pag yung nabibili sa palengke, 100 pesos siya. 100 pesos lang yung lagayan ng tanduay lapad. Ano yung lagayan ng tanduay? Uh, 100 pesos sa palengke. Pwede mo pang tawaran, 80. But last time, pumunta ako doon sa isang uh, membership store sa may daang hari. At ang sabi ng asawa ko, subukan naman natin yung branded na honey. Okay? At alam nyo, nagulat ako, nasyak ako. Merong isang honey na galing sa Australia na ang pangalan ay Manuka. Alam ko lang, Manok. Pero ito, Manuka yung brand eh. At uh, sabi ng asawa ko, maganda ito. Uh, pure honey. Sabi ko, magkano ba yan? 1,200. Ganyan lang ho karami. Sabi ko, 1,200. Sabi ko, mahal. Alam nyo, minsan tayo, nakatingin tayo sa presyo, pero pagka puro at imported, iba ang lasa at kapakinabangan. Sometimes, we want to compromise na hindi, okay na to, masarap naman yan, mura na eh. Pero alam nyo ba, when it is so special at talagang galing sa nectar ng mga bubuyog at talagang imported, it has a value, it has a price. At ang kulit ng asawa ko, sabi niya, hindi, ito kailangan mo. Hindi, doon na lang tayo sa palengke. 150 lang yan. 150. 150. 150. <laughs> Sabi ko, ayaw ko niya. 1 to yan eh. Kinulit ako ng kinulit. Anong gusto mo? Antibiotic o honey? Honey na lang. Honey, my love, so sweet. At uh, sa madaling salita, na-convince niya ako. So I bought this Manuka honey imported from Australia. 100 grams. 
At alam niyo mga kapatid, sa bihaya ng Panginoon, three times ko lang hong tinikman yung honey na may kaunting bawang plus of course the prayer kasi one month na akong inuubo eh. Pero salamat lang pagka chine-check up ako doon sa dentista ni ni Hana, meron pang check ng, ng COVID-19. Uy, mataas pa ang aking air intake. 97, 94, di ba? Ardy? Kasi pagka nag-below 90 na, yari ka, diretso ka sa quarantine. Tinetesting ko lagi yung daliri ko. Sabi, misa na, sikip dib dib ko eh. Kaya ko, Lord, dalawang beses ko chine-check. 93, 94. Oh, ayos, wala. Wala to, ano lang to. Inuubo lang, allergy lang. To make the long story short, so inum, ininom ko yung purong honey, na may kaunting bawang na dinikdik, sobrang samaho ng lasa. Napakainit ho sa lalamunan. Pero yung honey, yun ang pumapatay dun sa anghang nung bawang. At nung kinain ko na ito at ininom ko, for the next three days, something happens. And I feel so good. Alam nyo yung nilakad namin na 20 minutes, hindi ko kakayanin yung kakahapon. Napakalayo. At napaka-sagal ho ng lakad namin dahil sa tuwing may dadaan na tricycle, umaalo ho ng malakas at lulusod do sa bota namin yung tubig. But I thank the Lord because the honey is pure. I receive an instant, an, an instant strength for that honey because I believe when there is pureness of what you have taken without any content of other... Uh, other ingredients, pag puro, ito'y mapapakinabangan mo ng gusto. Kaya ito, ang aking sinasabi sa inyo ngayong umagang ito, when I say pure grace, when I say pure grace, it is not what you have done for God. It's always what Jesus did for us, that He died for our sin 2,000 years ago. Kaya dahil puro at dalisay ang biyay at grasya, ikaw ay makakalapit sa ating Panginoon at makakahiling sa ating Panginoon at makakadalangin sa ating Panginoon at makakatawag sa ating Panginoon ano bang oras, bawat sandali at bawat araw. That's why the Philistines are laughing. Yan ba yung malakas na si Samson? E tingnan mo nga yan. Para yung si Mr. Clean o kalbo, bulag, walang kapangyarihan at walang kakayanan. At nandun si Samson, paikot-ikot sa lugar ng kapistahan ng mga Philistines because they defeated the one strong man of Israel. At nandun si Delilah kasama ang mga ilang mga lalaki niya. Nandun ho ang mga leader at nagtatawanan <coughs> at nagpapakalasing but Samson, in the middle of the night, repented to God. Without admission, there will be no remission of sins. Pag wala hong pagsisisi, walang kapatawaran. Nakukuha ko ninyo. Di, pinatawad na ako ng Diyos. Saan ka pinatawad ng Diyos? Di, dati kasi babaero ako. Dati kasi sidungaling ako. Dati kasi nangungupit ako. Dati kasi hindi ako nagbabay ng buwis. You need to admit, what are your sins? Sinungaling ako sa asawa ko. Niloko ko si ganito. Because when you admit that is a total gateway, Lord, I, wa- I do not want those old life. Ayoko na nung dating buhay. Na dati manginginom ako, dati nagsusugal ako, dati butangero ako, dati ang lakas kong magmura. Lord, I admit that I am a sinner and I am weak without you. Alam ko na dati, Panginoon, papalit-palit ako ng girlfriend. Kahit hindi ko pa nakikita, kahit sa chat lang, ginigilpread ko na, Panginoon, patawarin mo ako. Hallelujah. Meron mag na nasa chat room lang? I don't, I, I, I cannot understand that. Meron bang boyfriend na nasa chat mo lang nakilala at mag-boyfriend na kayo? Hello? That is misleading and misunderstanding. Pagpapasok ka sa relasyon, tiyak, na dapat ang dulo niyan, ay pagpapakasal. Walang relasyon kung walang konsentrasyon. Walang relasyon kung walang direksyon. Sapagkat ang relasyon ay biyaya ng ating Panginoon. Ano ho? Ito ay inilagay ng Diyos para kayo ay magkatuluyan, maging mag-asawa, mamunga at magkaroon ng sariling tahanan. Pero kung iniisip mo lang ay eh, mayroong kausap, mayroong kabulahan, ay eh, magtigil-tigil ka na. 
Sayang ang pera, sayang ang oras, sayang ang load, sayang ang panahon, sayang, 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 period. Kaya ka nasasaktan kasi gusto mong masaktan. Hello? Pero kung ayaw mong masaktan, iiwasan mo ang mga bagay na nakapanliling lang at nakakapandaya. Sapagat ang mga bagay sa daigdig, it will make you only happy in the surface. But true happiness can only be found in the name of our Lord Jesus Christ. Because happiness could be defined, it depends on what happens. Pag birthday mo, masaya ka. Pag, oh, Christmas na naman, may regalo ko, may naglove give sa akin, masaya ka. Hindi ho ganoon ang kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan, kahit wala kang biyay at pagpapalat, hindi ka pa rin gumagaling-galing sa iyong sakit, maligaya ka at nagpupuri sa ating Panginoon. Na alam mo na, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano man ang mangyari, hindi magtatapos ang iyong buhay na hindi mo naranasan ng kabutihan ng ating Panginoon. You might feel that you are on the edge or on the last seat. But I tell you and I reminded you, my friend, when people give up on you, and even when you give up on yourself, I want to assure you that God has not given up on you. Kung sumuko ka na sa iyong sarili dahil wala ka nang makitang magandang bukas, pero ang ating Panginoong Diyos ay hindi pa rin sumusuko sa iyo. That's why when Samson is in the middle of the wilderness, in the middle of the night. Ilang araw, ilang magdamag, I think dalawa, tatlo, unti-unting tumubo ang kanyang buhok. At ang sabi niya, this is the turning point, ang sabi niya, aking ama, pagbigyan mo lang muli ako na manauli ang aking lakas. When God restores you, even though you experience discipline and punishment, the anointing will always be greater. It will always be double than what you have before. Kaya nung nagsisiho si Samson, unti-unti, unti-unti, lumalago ang kanyang buhok, lumalago ang kanyang buhok. Each day, each time, each moment, his hair continued to grow. At dahil nga si Samson ay bulag, bumalik uli ang katalinuhan, katalinuhan at kahusayan ng kanyang pag-iisip. Alam niyo, pag nasa kasalanan ka, mangmang ka. Pag nasa kasalanan ka, wala kang sariling, sariling desisyon. Wala kang sariling kabig. Kaya di ba, pag sinabi ng barkada mo, tara na, ino man tayo. O, sige, ino man tayo. Pag sinabi ng barkada mo, tara, party tayo. Pag sinabi ng, ng ganito, check-in tayo sa ganito. Ikaw naman, hindi ka makatanggi. Ikaw naman, hindi, maka, hindi ka makaresist. Because, you know, you, you are not you are not inconsistent para makapag, makatanggi sa nais at gawa ng kaaway. Pero kapag ka ikaw ay nasa tamang desisyon, tamang isipan, tamang landas, tiyak na tatamaan ka ng pagpapala sapagat ang biyaya ay para sa mga tamang pamumuhay at tamang pananampalataya na nagtitiwala na ang Diyos ay napakabuti. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And when his hair started to grow, Ang sabi niya doon sa isang chimoy, nasaan ba dito ang pinaka-poste ng gusaling ito? At ang sabi ng mama, ah, poste, ano bang kailangan dito sa poste? Eh, bulag naman ito. Ah, dito, dyan ka, sumandal ka dyan. E yan, yung posting humahawak dito sa kabuuan ng gusaling ito. At sabi ni Samson, salamat ah, salamat. But little did they know na si Samson ay nananauli ang lakas at gusto niyang ipaghiganti ang ngala ng ating Panginoon. Ha, sino ba yung mga burn again na yan? Sino ba yung mga naghahali, hallelujah, pangbili ng luya, wala naman yung mga yan, amen, mga burn again. Ha? We are a laughing stock. O tingnan mo yan, hindi makabayad ang upa, hindi ma- lagi na lang yan sa hingi, lagi na lang yan si Tyson Opry, ay, ang pastor na yan, nagpapayaman lang yan, hindi yan lumalaban ng patas, batugan yan. Alam mo, mga salita ng tao eh. It's all right. It's all right. Basta ang mahalaga, lumalakad ka sa landas na nais ng Diyos. You know, walking with God is will, will not be always a sweet by and by. Walking with God will always be in persecution. People will not like you. People will not approve you. But the most important is, when God approves you, everything settles. Pag ikaw ay okay sa Diyos, lahat ng bagay ay ayos na sa ating Panginoon. 
Ang aking mga kaibigan, hindi ko nakasama ngayon. Because I choose this path. I try to win them, but they turn it down. You want to reach them out, you have your effort, but still they choose the worldly, worldly path. Intayin mo na lang na magkapagsubok. Intayin mo na lang na malugi at magkasakit at munti ka na silang magkahiwalay mag-asawa. At darating ang pagkakataon, they will need God in the most difficult hour. You are the salt and light. We are the beacon of hope. We are the mouthpiece of God. Kaya para maranasan nila ang awat, habag at biyaya ng Diyos, daraan sila sa matitinding pagsubok. Daraan sila sa mga bagay na hindi na kayang bilhin ng kanilang sweldo. Daraan sila sa mga bagay at pagkakataon na hindi na maipaliwanag ng kanilang suking doktor. Sapagkat sa pagkakataon ngayon, sila ay iahambol ng ating Panginoon. Ang nagmamataas ay anong kasunod, ibababa ng ating Panginoon. At ang nagpapakumbaba ay itataas ng ating Panginoon. So when Samson hold the strongest pillar in the room, God renew his strength. At nung itinulak huli Samson, naratel ho ang mga nagpa-party doon sa gusali. Gumuho ang gusali. And according to the book of Judges, what Samson killed, how many? It's more than the numbers. Masigit pa ho doon sa dami ng kanyang napatay at nasila nung mga panahon na siya ay malakas at uh, hindi nakatanikala. Ito yung mga panahon na kung saan dito sa iginuhong gusali, lahat ng mga kalaban niyang Pilisteo, tatlong libo ang pinatay at winasak ng ating Panginoon. God will always have the last word. God will always have the vindication. God will always give you the outright explanation. Maybe I as your pastor, I could not explain profoundly all the things in the Bible, may mga pagkakataon na hindi lahat ng nasa Biblia kaya kong ipaliwanag. Naniniwala ba kayo? Pero magpapaliwanag lamang sa atin ay ang banal na spirito. Banal na spirito. Sapagkat ang Biblia kailangan ay isinat sa puso at binubulay-bulay upang makapanghimasok ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And as far as they were concerned, ang Diyos ni Samson ay hindi sumuko sa kanya. Dahil naniniwala ang ating Diyos kay Samson that in the last minute, in one moment in time, in one moment in time, Samson will return and seek God and understood that God is a forgiving God. God is a loving God and He's so compassionate not to show His kindness towards us. Kung magsisisi ka, hindi ka sisisid sa ka, kapusakalan at kahirapan ng buhay. Hirap na nga ang buhay mo. Ayaw mo pang ibigay ang buhay mo sa ating Panginoon. Hindi ka na nga mapanuto. Ayaw mo pang lumapit sa ating Panginoon. Kaya kapag ka ikaw ay bumalik at tinanggap ang kapatawanan, ang matitipunong mga kamay ng ating Panginoon ay handang tanggapin at patawarin ka. I like this story in the book of Luke chapter 15, verse 22 to 24. Sa Luke chapter 15, there, was a, or there were a three parables. The parable of the lost coin, the lost sheep, and the lost son. Ito ho yung pinakamagandang talinghaga na ikinuwento ng ating Panginoong Isus. Bakit? Pag nawawala, hinahanap. Ano ang nangyari? Among the 100 sheep, nawala ho yung isa. So, 100 minus 1, ilan na lang ho yung natira sa kawa? 99. So, anong ginawa ng tagapagpastol? He left the 99 to find the 1. It might be absurd. Mari, ano ba to? Kalukuhan to, yung 99, iniwanan ng tagapagpastol para hanapin yung isa. It is a risk. It is not a good decision. But who can comprehend the mind of God the ways of God are different from our ways. Hello? Yung first love mo, hindi yun ang para sa iyo. Sapagat yung first love, merong last love. At yung last love, baka yun ang para sa iyo. Hallelujah. Huwag kang maniwala 
sa sojuk sign na ikaw Tyrus, ta Tyrus, Taurus, Pisces ang iyong mga katuluyan. Huwag kang tumingin sa between. Tumingin ka sa langit, nandoon ang ating Panginoon. At titiyakin ko, walang pangit na ibibigay sa iyo ang ating Panginoon. Sapagkat ang galing sa Diyos ay maganda. Ang galing sa Diyos ay dalisay. Ang galing sa Diyos ay punong-puno ng kanyang kaluwalatian. Eh, ang hilig mong mag matches matches ng sojak sign eh. Scorpio ako. Baka naman may nagtitrick or treat pa sa inyo nung Halloween. <coughs> Ang Halloween, hindi pinapractice ng mga Kristiyano. Amen? At ang mga Kristiyano, hindi naniniwala sa pamahiin. Baka may pinagdadasal pa kayo ng kamag-anak ninyo na nasa purgatorio. <clears throat> Alam nyo, bulati lang ang pinupurga. Pero ang kaluluwa, dalawa lang ho ang pupuntahan. Langit at impyerno. Sa mga kaibigan natin na naniniwala sa purgatorio, kanina nakita ko yung isang kamag-anak namin eh. Nagpapapanalangin kay Father dahil nasa purgatorio daw ang kanilang mahal sa buhay. Wala akong purgatorio. We are appointed to die once. Di ba sabi sa aklat ng Hebreo, tayo ay nakatakdang mamatay ng isang beses lang. And after that is judgment. Kaya the things that we do here on earth will qualify us for eternity. Kaya yung ginagawa natin ngayon, yung ginagawa natin ngayon, naririnig ninyo ang tinig ng Diyos. Naririnig ninyo ang tinig ng Diyos. Pag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag na kayong magmatigas. Ikaw ay magpakumbaba at tagdapin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya, nakalulungkot mang isipin, ito ho ang katotohanan. Marami ho ang mga namatay sa simenteryo, pero hindi naranasan ng kaligtasan. Anong dapat natin gawin? Kayong mga kabataan, mga nanay, mga magulang, mga negosyante, at mga nasa empleyo, kailangan nating ipamahagi ang kabutihan at salita ng Diyos. Pray before you eat in the cafeteria. ba? Diba? Pray before you ride a jeepney or a tricycle. You show it. Ipakita mo. At alam nyo, yung isang kausap ko noong isang araw, dahil alam nila na kami ay mga pastor at ang sabi nila, ah, Pastor Gerard, pakipray nga kami para kami ay magkaroon nga ng maraming benta dito sa aming produkto. Naniniwala sila na ang pastor na kanilang pinaglilingkuran at pinagsisilbihan ay pastor na lingkod ng Diyos at kahit man hindi pa sila dumadalo sa gawain ito, naniniwala sila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tumutukod sa lahat ng pagkakataon. Because they thought, How could this a pastor could afford this such kind of thing? Pag nasa iyo ang Diyos, yung hindi kaya ng nakararami, ibibigay sa iyo ng Diyos ng walang halong kabalisahan sapagkat pag ang Diyos ay nagpala, ito'y laging nakalulula at nakatutulala. Dahil sa sarili mong kakayanan, hindi ka magtatagumpay. Pero dahil kasama mo ang ating Panginoon, ang imposible ay posible. Kaya pag yung roli, ikaw ay lusaw na at hindi ka makakapanalasa sa buong Pilipinas. There will be a come a point of time that in the Philippines, we will not be a loving stock. That the Philippines is for Jesus because Jesus is Lord. Jesus reigns and the grace of God belongs to the Filipino people. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Marami hong ginagawa ang Diyos sa mga Pilipino sa oras at pagkakataong iyo. Maraming tahanan ang nagiging sambahan. At maraming mga kalalakihan at katatayan na ngayon ay kumikilala na sa ating Panginoon. There will such a great revival in the land. Kaya kapag ka tayo nanumbalik, hindi ka lamang basta patatawarin kasunod nito ang pagpapala, kasaganaan, kalakasan, at kalusugan. Kaya pag pinatawad ka, igagawad sa iyo ng Diyos ang lahat ng biyayang para sa iyo. Ang sabi ng Biblia, lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Kaya ang piksa galing ba sa Diyos? Hindi! Ang asma galing ba sa Diyos? Hindi! Ang arthritis, ang diabetes, ang tonsillitis galing ba sa Diyos? Hindi! Ang sakit sa puso galing ba sa Diyos? Hindi! Sabagat ang galing
pananalig sa Diyos ay isang katawan na malakas, malusog, at kayang gumaling dahil yan ang pagkakadisenyo sa iyo ng ating Panginoon. Gusto ba ng Diyos na nangungutang ka? Hindi. Gusto ba ng Diyos na ikaw ay laging nakaasa sa kapatid mo na may kaya sa buhay? Yung kaya ng kapatid mo, kaya mo din. Yung kaya ng kapitbahay mo at ng kabats mo nung high school, kaya mo din! Because we are serving the same God. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. I heard one time, sabi ni Pastor Samral, tayo ko yung mga tagapagmana. At si Jesus ay binigay sa atin lahat ng mana. Kaya when I heard my wife is praying, Lord, you create heaven and earth and what we need is just a portion of the blessing that you have given to us. One, one, one portion of that blessing and that one portion will be so big for us. Yung maliit na hinihiling natin, ito ay magiging napakalaki pag ibinigay sa atin ng ating Panginoon. What would be the impact if you are blessed? What would be? Tell me. Katulad ngayon, anniversary ng main church natin. What would be the blessing if after the service we are, we are about to give something to the main church? Diba? 33, ani 33 years anniversary. What would be the, the effect na kailangan namin ng bota kahapon at uh, nagkataon naman sabi ni Brother Harney, Pastor Ken, wala akong pera, hindi ako nakapag-withdraw eh. Pero marunong ang Diyos. Dahil noong mga panahon yun, ang dami kong dalang pera. Amen? Hindi lang kami nakabili ng bota, nakapagbigay pa kami doon sa pastor na nangangailangan ng tulong. At dahil sa kabutihan ng Diyos, ipinangako natin sa kanila na yung labing limang workers ni pastor ay bibigyan natin ng treat at Christmas party sa darating na December sa Max Binyan Restaurant. Hello! We will never stop finishing good things. Because as long as we have God, we will always do good, 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 good. Di ba ang sabi sa Ephesians chapter 2? Because you are in Christ, you will always do good. Wala sa sambahang itong madamot. Hello? Wala sa sambahang itong taong kuripot. Wala sa sambahang itong taong makasarili. Sapagkat sa pagpasok mo pa lang dyan, binabasag ka na ng ating Panginoon. Pagpasok mo pa lamang sa lugar na yan, kinakalagal ka na ng ating Panginoon. Kaya kung pagpasok mo kanina, ay maraming nakadamba sa yung masamang espiritu. Pag uwi mo, kinakatakutan ka na ng mga masamang espiritu. Kaya Joshua at Bernadette, pag uwi ninyo, aalis ang mga multo sa inyong tahanan. Hindi ko na kailangang i-cast out pa ang inyong tahanan sapagkat kayo na ang mananalangin para mawala ang masamang espiritu sa inyong bahay. Eh, meron daw nagkakape pag umaga doon sa sala, salas nila eh. May nagpapakita daw doon sa hagdan. Dahil daw may namatay daw doon sa tinitira nilang apartment. Pastor, baka pwede mo namang ipag-pray ang tahanan ito. Can we just stand up right now? You've got the power that in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, demons will have to flee. Totoo ang, totoo ang mga demonyo. Pero look what Jesus did. Over, over the story sa Mark chapter 4, tumawi doon sila diba, sa kabilang dagat, sa kabilang ibayo, nakaranas sila ng bagyo. But on Mark chapter 5, nandun o naghihintay ho ang isang lalaki na nagbabantay ho ng mga pansyon, pero inaalihan ho siya ng masamang espirito. And every time that he was possessed by the legions of devil, he always hurt himself. Pinupukpuk niya ng ulo. So sabi natin, si Raulo, Sinto-Sinto, or Taong Grasa. Talaga sinasaktan niya ang sarili niya, sinusugatan niya. Pero nung dumating si Jesus, when Jesus stepped in, ang sabi ng mga demonyo, Jesus, ano ang gagawin mo sa amin? Pwede ba na kapag kami ay Pinalayas mo, pwede bang sandaw sila dalhin sa mga baboy? And they were so scared. Tandaan po ninyo, when Jesus walk in and step in into your life, the devil trembles. Hindi dapat ikaw ang natatakot sa multo. Dapat ang multo ang natatakot sa iyo. 
sapagkat yung multo pinapalayas. Yung masa- Alam niyo sa bahay namin, uh, nung three years kami nandun, four years, spooky. Pang madaling araw, pag nagsisipilyo ko, gumikilabot ang aking mga anit ha. Itawag ako sa tatay ko, Daddy, cast out mo naman ng mga demonyo. Nagpe-pray kami sa telepono ha. Sabi ni Daddy, may masabang espiritu nga sa bahay ninyo ha. Pati ako kinikilabot. Toto, this is a true story in our house. Sabi niya, mag-bind and rebuke ka. Alam niyo, tuloy-tuloy, nagre-rebuke ako, pero parang nandun pa rin. Pero nung August 15, birth, this year, birthday ni Luis, in-invite ko ang aking mga kapatid, in-invite ko ulit sila, daddy, sabi ko, dito tayo sa bahay namin. Dahil, uh, magkakaroon tayo ng salo-salo. At sumambaho kami, si Denise ang tumugtog. Alam niyo, mga kapatid, simula noon, Meron yun, tagal, no? It took us six years. Pero simula, pastor na ako, ha? Hindi lumalayas. Pero may takdang panahon na when it is the saturation time, sumambaho kami buong mag-anak. And once again, we dedicate our house. Alam niyo, kahit umihiga ng alas tres ng madaling araw, wala na nagpaparamdam sapagkat yung tahanan yon ay pagmamayari ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Bakit umabot ng ganoon? Hindi ko rin alam. Nagpe-pray naman ako, pinunasan ko na ng anointing oil lahat ng pader namin. But there is a specific time that God will totally visit your house in a most precedented way, unprecedented way. Ibig sabihin, kakatagpuin ka ng Diyos sa mga panahong hindi ka, hindi ka nakahanda at kagilagilalas ang gagawin niya. What I'm saying is, you have the ability to cast out all the forces of hell. You have the power in your hands. You are the power to command because God believes in you that you can say to this mountain, if you have faith, it will be removed. Kaya nang sabi ng mga demonyo, saan niyo po kami dadalhin? Pwede ba sa mga baboy na lang? O lumipat ho yung legions of demons. Pumunta sa baboy, anong nangyari? Namatay din ho yung mga baboy. Nalunod eh. Kaya, ang jablong si Satanas, ay yurakan din nyo dahil siya'y talunan. You do not need to defeat the devil. You need to implement the victory in Christ. Hindi nyo na kailangan sabihin, gagapihin ko si Satanas. Talunan na siya. Sapagat sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, lahat ng labi, lahat ng tuhod, lahat ay magsasabing si Jesus ay Diyos. Kaya, pag natatakot ka, in the name of Jesus, Pag nalulungkot ka, in the name of Jesus. Pag nahihirapan ka huminga, in the name of Jesus. Pag na- napapakaramdam mo, parang mamamatay ka na at nawawala ng kaluluwa mo, in the name of Jesus, 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 and help will come on its way. Because the Lord your God is full of compassion and gracious and long-suffering and abundant in mercy and truth. Here are the five reasons that God will never give up on you. Number one, Listen to this. You have a great journey to fulfill. The five reasons that God will never give up on you. God put you on this journey for you to succeed. He did not create you just to die. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging busabos. One time kasama namin ang kaibigan ng aking asawa. Sabi nila, nung elementary daw sila, lagi daw silang Drinking fountain girl. Alam niyo yung drinking fountain girl? Para mabusog, umiinom sa drinking fountain dahil napakahirap ng buhay nila. At lagi silang magkahati sa chichiria at sa sandwich. Pero nung nag kami sa isang hotel, last year, last Christmas, kakwentuhan sila that how God blesses her best friend, si Aileen, na ngayon ang, ang, ang kanila hong negosyo, siya ho ang ang middleman ng lahat ho ng kinakatay na karne sa buong gitnang, gitnang luson. Wow! At ang sasakyan nila, papalit-palit, and they can even travel abroad. And this lady is also one of the, the partner of Project 2020. At ang sabi niya sa akin, Kenneth, uh, bagamat hindi man ako dumadalo dyan sa inyong lugar, bilib na bilib ako sa ginagawa ninyo at sa mensahe na inyong ipinapayag na ang Diyos ay tapat at napakabuti. Kaya kapag may project pa kayo sa Pasko, willing akong magbigay at willing akong magpagamit muli sa ating Panginoon. Sapagkat meron siyang kaibigan na naniniwala 
Meron siyang kaibigan ang pangalan ay sikati na naniniwala na hindi sila para maghirap, hindi sila para maging kawawa. All of her friends thought resigning in a job will be a great loss. Resigning in a prestigious salary will be difficult for my wife. Pero sabi nga nila, maaaring sabihin nila na ganito ganyan, they could have the opinion. But God believes in something in us and in you, in, 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 in Him and in her. Pag kumilos ang Diyos, laging kamangha-mangha. At sino ba namang makakapag-isip na yung mga dating busabos ngayon ay puspos at laging busog at laging pinagpala at laging nakakaranas ng himala at kabutihan ng ating Panginoon. Kawawa noon, pero ngayon ay binihayaan na ng ating Panginoon. You have a great journey to fulfill. Number two, God will give you a new ways of doing things. Not your way, not your will, but His will be done. Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan at kaunawaan na gawin ang bagong bagay sa Kanyang kaparaanan. Hindi ang dating daan, hindi ang lumang daan, o hindi ang daan na iyong nakita sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga magulang, kundi isang bagong daan na galing sa ating Panginoon. You might not be like your parents, but you don't have to worry because God will do such a new thing over your life. Number three, God will never give up on you, not just because you have a medical condition. Maybe you have a maintenance medicine. It doesn't mean na hindi ka na nakalulugod sa ating Panginoon. It doesn't mean that you have little faith. Mga kapatid, kapag ka ikaw ay may sakit, ibig sabi, hindi ibig sabihin na ikaw ay pinabayanan ng ating Panginoon. Remember this, kaya ikaw ay may sakit para maranasan mo kagalingan. Kaya ikaw ay merong kondisyon na minimaintain para makita mo na kaya kang palayain ng ating Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, this is why we never give up. Never give up. Ito yung natutunan ko sa conference na inatunan namin ni Jonathan at ni Harney last March sa leadership conference, NGU. Tandaan nun ninyo itong uh, simple word na to, NGU. NGU means never give up. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. The pain is there. Huwag kang susuko. Bakit huwag kang susuko? Bagamat ang atin hong katawan ay nagsas, nagkakasakit, bagamat ang ating katawan ay may iniindang mga pananakit ng kasukasuan, pero remember this, our spirits are renewed. Tuwing kailan daw po? Tuwing birthday nyo lang? Our spirits are being renewed. Every day. Sabihin natin ng sabay-sabay, araw-araw. Napapagod, pero makakapagpahinga. Nanghihina, pero lalakas ulit. Natatakot, pero lalaban muli. Regardless of your medical condition, it is not the conclusion of your life. Pastor, may nakita daw baras sa puso ko. You will not die before your time. Sinek ng anak mo blood pressure mo, 220 over 90. You will not die before your time. Na-stroke ka, you will not die before your time. You have a purpose to tell the world that we have a great God. Bakit ka pa nakasurvive at ba bakit ka pa buhay ngayon? Para makita ng iyong mga anak na ang Diyos ay tapat pa rin at napakabuti sa inyong sambahayan at sa inyong pamilya. Na kahit ikaw ay na-hospital at nakagasos ng 200,000, ang tingnan mo ay ang Diyos ang nagtustos ng 200,000. Huwag mong iisipin na ikaw ay kabigatan at wala ka ng kapakinabangan sa iyong tahanan at sa iyong pamilya dahil ikaw ay may sakit. Don't have a self-pity party. Praise God and raise up a hallelujah. Yan ay ipinaranas ng Diyos, malalagpasan mo yan at magtatagumpay ka. Isang umaga, makakalakad ka na ng diretsyo. Isang umaga, ikaw ay makakakain na ulit ng masarap na pagkain. Isang umaga, isang umaga, isang umaga ay dalating. Ikaw ay pinagaling na ng ating Panginoon. Number four, when you face dead ends and you are totally lost, and there are unusual events. 
when nothing is going your way, never give up. When your back is behind and against the wall, and you see that you cannot make it, you don't know how you make it, but God did it. Yung mga panahon at pagkakataon na, alam mo yun, hindi mo na makukuha ang isang bagay dahil mahirap. Di ba? Ang tagal mo nang iniintay. Katulad nung patotoo ni Abby, di ba, yung, yung sinare mo sa akin, pipirmahan na lang ng pag-ibig yung release paper. Mag-e-end of the month na. And I think she will be penalized for a large sum of money. Medyo malaki din. Pero sabi niya, Kuya Ken, pag-pray naman natin ito. Sabi ko, sige, panalangin lang natin yan. At darating ang pagtatapos ng buwan na ito, we will get what we have for. Kailangan kasi serious ka sa hinihiling mo sa Panginoon. Di ba si Jacob at the dawn of the day, he need to wrestle with God. At ayaw niyang paalisin yung sugu ng Diyos. It's like an angel of God. At ang sabi ni Jacob, I will never let you go unless you bless me. Could you agree with me na ngayong umagang ito, na uuwi kayo hindi para kasagupay ng bagyo. Uuwi kayo na tuyo ang lansangan, tuyo ang landas at makakauwi kayo ng mapayapat maayos. Makakauwi kayo hindi para makapanood ng tanghaling palabas ng noontime show. Makakauwi kayo na may dalang patotoo at sasabihin ninyo, doon sa simbahan namin, napakasaya ko. Kaya pag uwi mo sa inyong tahanan, maligaya kang naghuhugas ng pinggan. Kaya pag nakita mo makalat ang inyong bahay, kalma ka lang. Huwag ka kagad nakaburag. Sasabihin nyo, tagal ko na na wala sa bahay, ang kalat pa rin ang bahay na ito. Ano ba ito? Hindi nyo pa na ipaplash yung inihiyan yung toilet bowl. Si mama galing sa church yan. <laughs> Hanep, galing sa church, ang ingay. Si Pastor Kenneth ang pastor niyan. Please, huwag niyo hong gamitin ang pangalan ko sa mga, sa mga walang kaparakang bagay. Kaya pag uwi ninyo sa inyong tahanan, tulog si mister, nakahubad, nakahilata sa sopa, relax ka lang. At ikaw ay nakangiti na, magsasaing at magpiprito ng itlog kahit wala pa silang lutong tanghalian dahil iniintay ka. At ang iyong mga dalagang anak at nandoon, nagkakandasebo na yung kagabi pang kinainan. Makikita mo kung paano ka kinaawaan ng Diyos, kaawaan mo din sila dahil pag-ibig lang ang babago sa ating lahat. Pag-ibig lang, pag-ibig. Dahil nung tayo makasalanan pa, hindi tayo pinabayaan at hinatulad agad ng ating Panginoon. While we are still yet sinner, God loves us and God show His unconditional love. Kaya sa iyong pag-uwi, ikaw ay maging maligaya sa iyong pamilya sapagkat walang ibang magmamahal sa kanila kundi ikaw na dumadalo sa biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And lastly, prayer is the absolute best thing to keep you on track. Panalangin. Panalangin. Laging sinasabi sa akin dito ng tatay ko, manalangin kayo, maging maalab kayo sa panalangin. At minsan ako yung nagtanong sa kanya, sa ko, Dad, ano ba ang barometer o sukatan ng sinasabing maalab manalangin? Nagpe-pray naman kami. Nagpapadala kami ng mga manggagawa sa prayer mountain. May don't watch, may prayer, may gawain. Alam nyo, this is what I learned from a, an old man and a seasoned man of faith. Ang salitang pagiging maalab ay walang katapusan. You cannot measure it. Ang pagiging maalab ay hindi lamang pagpapakitang gilas. Oh, nagbasa ako, natapos ko na ang Genesis to Revelation. Hindi ganun ang pagiging maalab. Oh, paso, lagi akong present sa live streaming. Hindi yun ho ang sukatan ng pagiging maalab. Ang sukatan ho ng pagiging maalab, wala. Sapagkat ang pagiging maalab ay buhay na kagaya ng ating Panginoon. Kaya ho, wala hong perfecto sa atin. San perfecto meron? 
Pero perfecto na makakapagsabing magaling. Nako, tigil-tigilan mo ako. Walang magaling at mahusay na makakasagot ng lahat ng ating katanungan. Pero ang ating Panginoon, siya lamang ang tunay na perfecto na nagpakumbaba at tinanggap na bayaran lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating pagkakautang, lahat ng iyong pagkakamali upang sa gayon, yung kabayarang yon ang bumalot at lumukob sa atin na hindi na tayo makita ng kaaway sa ating kahinaan sapagkat ang ating kalakasan ay biyaya ng ating Panginoon. Kaya kung ano ang ating Panginoon, yun ka! Kung ano ang ating Panginoon, yun ka! At kung ano ang ating Panginoon, yun tayo sapagkat yun ang pangako ng ating Panginoon. So when you pray, you believe that there is an action. Prayer is an interaction. Prayer is a dialogue, not a monologue. Prayer is a conversation. And prayer also is a conversion. Pag nananalangin tayo, nababago ang pathway ng bagyong roli. Papunta na ito sa China, papunta na ito sa Taiwan. Sa dagat ho, may mga kabagaanak ko tayo sa Taiwan at China. Mahalala ko tuloy yung sinabi ni nung isang reporter, o pumunta naman ho sa Japan ng bagyo, nagalit yung mga taga-Japan. Sa dagat lang ho ng China Sea, wala nang maapektuhan. Hindi na maapektuhan ng Vietnam sapagkat nabasag na ang bagyo sa pangalan ni Jesus. In a difficult hour, pray in every way. And as I close, anong sabi ho ni Pablo sa mga taga-Tesalonica? Pray without ceasing. E ang mahirap po sa atin, yung word na sising, tinagalog na naman natin eh. Sisi doon, sisi dito, sisi kay pastor. Alam nyo, huwag kayong magturo. Baka kayo ay, alam nyo na. <laughs> Kasabihan ng mga matatanda, huwag kayong turo ng turo. Turo ng turo. Yan, kasi ganyan, nagbigay ka pa ng ikaw mo, nagbigay ka pa, ganyan. Pag nagawa mo na, nagawa mo na. At ipagpasalamat mo ang lahat ng mga nagawa mo na para sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay nalugi, ikaw ay babangon muli. Kaya yung nawala mong sasakyan, Brad, ibabalik ng Diyos mas malaki, mas maganda, at mas mahusay at mas malakas. Sapagkat sa pagkakataong ito, natutunan kong ma magtiwala sa iyo. Kaya mahal na mahal ka na Sister Dana eh. Oh. Sabi nga ni Kati, paano na yung baby girl nila? Bahala na sila, gusto nila magsimpa. Ikaw, saan mo gustong iwan ng mga anak natin? Ay, hindi, ayoko muna iwan ng mga anak natin. Wala mag-aalaga. Gusto mo iwan mo sa mga gwardiya. Ay, wala kami pag-iwanan eh. At, uh, you know, that, that would be the starting point. Pag ang asawa mo naniwala sa pangarap mo, pag ang mister mo ay lumakad sa pagiging maalab. Women's Ministry, Sister Jenny, antay lang kayo. Magkakaroon na ng programa sa FB ang mga katatayan. Mga godly tatay. Hallelujah. We might be the, the men might be the last people to raise up. Pero tandaan po ninyo, ang nahuhuli ay mauna. Kaya yung huli, tiyak na maganda ang programa niyan. Yung nahuhuli, tiyak na mas maganda ang gagawin ng ating Panginoon. And you better to watch out. Hindi ka man nasa front seat and you are not on the front screen. There will come a day of time. Hindi man tayo kasing laki ng ganitong church. Wala man tayo ng ganoon. Do not compare. Basta gawin natin. Sa dami ng churches sabi niyan, sabi nila, Pastor, kayo lamang ho ang tumulong sa amin. At walang ibang church na nagmalasakit sa amin na hindi kasapi sa kanilang gawain. Usually kapag ka ikaw ay outreach ng ganitong simbahan, yun lang ang magtutulungan. Pero hindi mo kasapi, it's unusual. Alam nyo, isa po ang natutunan, napakasarap pala pag ikaw ay pinasasalamatan. Alam nyo, pagka kayo binigyan, magpasalamat kayo, paulit-ulit. Kaya pagka tumanggap kayo ng pagpapala, pasalamatan ninyo, out of nowhere. Ah, Pastor, salamat po doon sa natanggap namin pagpapala. Ulit, ah, salamat po. Pasalamat na paulit-ulit. At baka sakali, pagpalain ulit yung, mag, yung nagbigay, bigyan ka ulit. Eh kaya kakapasalamat, meron na naman tayong mga pagpapala para ibigay sa mga taong nangangailangan. At alam nyo, as I read the text message of this pastor, ang sabi niya, Pastor, blessing po kayo sa amin. And that is the God kind, the kind of God we serve. You feel the compassion. 
Kaya ako, gusto kong magkaroon ng maraming pera. Tanggapin namin yung dapat namin tanggapin. Para, alam niyo yun, maranasan ninyo ang kumain ng masarap na liempo. Dahil hindi na ako makain ng liempo eh. Kaya na lang ang kumain. Masa, ma, kahapon habang kami nasa sasakyan, si, si Arnie ata nagsabi noon o si, si King, Pastor, ang sarap nitong chichir ang pinakain mo sa amin ah. Wala nito sa Super 8 at saka sa, sa, sa ano, sa Pure Gold, saka sa SM. <coughs> Psycho Brad, yung kinakain ninyo, sa mga membership stores nyo lang mabibili. Pero bakit ko nakakayang makabili? Sapagkat una akong pinagpala sa inyo. Combos Cheese Snack. Wala nun sa ibang department store. Pero pag sa SNR and Landers ka bumili, kahon-kahon, meron noon. Kaya darating ang araw at panahon ng pagka... That's why I want you to be blessed. I want, I want you to have a mindset. Kung walang sasakyan sila, Sister Edge, makakarating ba kayo dito? Baka tapos na ang gawain. Sabi nila, Pastor, may second service na. Hindi, wala na, uwian na kami. Baka dumating yan dito, alas 4 ng hapon, kung magkukommute mula kay Quezon City, ha? Sa may circle. Pero dahil sila ay pinagpala at sila ay naniniwala sa mensahe na aming binabagit at binibigas kakaibang pagpapala ng Diyos ang ginagawa sa kanilang mga buhay. At kung itong mga dumadayo sa lugar na ito ay panimula, darating ang araw, ang mga taga-bae, taga-batangas ay pupunta na rin sa lugar na ito at sasabihin nila, gusto kong marinig ang mensahe ng biyaya at kasaganaan at kabutihan ng ating Panginoon na ang Diyos ay hindi patapos sa ating lahat. Hindi lamang niya ako niligtas. Hindi lamang niya ako niligtas para maging kawawa at para pagtawanan. Please stand up on your feet. At awitin natin yung luklukan. Gandang-ganda ako sa boses ni Leonard kanina eh. Yan ho, ang susunod na hepe ng Binyan Laguna, ha? Magpupulis yan. Dalawa na pulis natin. Si Brother Ariel ba nandito? Wala, no? Brother Ariel, pupulis din yung anak nun. Magkakaroon ng pagbabago sa mga kapulisan. SPO1, Leonard Mercado. Hallelujah. Kaya kapag ka nahuli si Sam Joe na walang helmet, alam mo na si SPO1 ang huhuli sa'yo. <laughs> Nakatsinyay na si Sam Joe dati. Nahuli tuloy ng pulis. Nakahuli tuloy ng pulis, eh. naging kaibigan nila hanggang sa ngayon. Amen. Awitin nga natin luklukan. Sige pa, we're about to end. Just give me more five minutes. At 10.40, 10.45 will dismiss. Sampahin natin ang Panginoon na